about Hank of Azar. Today I'm going to talk about Hank of Azar and their connections with Catalan numbers, with their convolution powers more generally, and in other way, more generally, with arbitrary three three step algebraic functions. So don't worry, I'll give all necessary definitions throughout the talk. So without further ado, let's begin with definition of Catalan numbers. So everyone knows that Cn equals to the following formula. And there are dozens of different combinatorial interpretations. Here's the right level that this is a dense Catalan number. Dense Catalan number. Today, the one interpretation that will be most interesting to us is the interpretation in which CN enumerates number enumerates uh, deep paths. But as Sergei Konstantinovich told me, it's actually right to pronounce date paths because uh, Dave was a Dutch man, and but not everyone knows, but it's actually spelled with Y. So, they pass, but to avoid further confusion, we will still name them as deep path, I think. All right? Okay, that's it. So, let's define the convolution power. You know, every, every sequence can be organized into a generating function by the following finite sum, I think, by the following formal sum. We just add a parameter and form the following expression. And if we take a coefficient in front of k power of x of n power of x of generating function to the power of k, we will call it c k n. So n is a number, k is also a natural number, n is responsible for n here, and k is responsible for the convolution power. And in fact, there exists and what, why do you name this uh, convolution power? Mm, that's just, just a power. Uh, that's a philosophical question. In, in the paper, they call it convolution power. Maybe you can tell me why. <coughs> the word convolution in Russian Svyotka uh, refers to the structure of the whole algebra of polynomials and convolution product that can not be just for example if you have a generator function like that and then it's square how does it square looks like c squared of x is the sum of x to the power of n, and here we have the sum ci uh, ck i plus t equals to n. Equals n. Yeah? Mm -hmm. Then we raise from 0 to infinity. Is it indeed a convolution? Maybe it should be, could be called the convolution of the. <coughs> this is the generating series. Series as a convolution. Convolution. Well, because we've set up a sort of summum. 
Сергей, кстати, your writing hardly seen. Почему-то то, что вы пишете мелом, почти не видно, а вот Миша на запись очень хорошо видно. Uh -huh. Sorry. 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 Okay. So there is some reason behind calling the evolution. So there is an explicit formula for CKM. We're not going to prove it, but let's just write it down and make sure that first evolution power is actually just at one numbers. Am I right? Yes, I'm right. So if we assume that k is one here, we can explicitly transform this to standard CM4. Yeah, but uh, in this case, this is a different form, yeah? This is a different form of, of Catalan number. So CM actually equals the following formula. That's not really important for this purpose. Okay. Let us define the Hankel matrix. Actually, Hankel matrix is a square matrix where elements on every skewed diagonal are the same. Let me draw a few examples of Hankel matrix. So let's how an arbitrary Hankel matrix of size 3 would look like. And a Hankel determinant is a usual determinant while we assume that our matrix is a Hankel matrix. This Здесь у нас должна, например, стоять три одинаковых С, а если у нас была просто симметрическая, то на диагонале было бы стоять что-то другое. Это очень специальная симметрическая. Здесь матрица за более спешная. Можно записать это как вот такое равенство для всех и же К, для которых это имеет смысл. А и Ж, и плюс К, Ж минус К. Спасибо. Mm -hmm. So let us define a Hankel determinant of uh, convolution power of Catalan number. We will denote it the following way D K M of M. I will explain which letter stands for what. This is a determinant of the following matrix. So as you see, n is responsible for size of the matrix, k is responsible for convolution power, and m is responsible for a certain shift. So let me let me draw some examples for better understanding. Let me draw d12 of size 2. It will be c2, c3, c3, c4 determinant which actually equals so a question for auditory what will be d1 m1 cm exactly so now I understand how it works. We can introduce some new objects. So the beautiful KM will be responsible for a sequence of these 
of every natural size and of size zero actually so it's dkm zero dkm m and so on and what's the plus J? In number diagonal, I don't know why diagonal is the So we can define a shift of this sequence. We will call it CR of D beautiful. And it's defined in the following way. We translate R units to the right, and then it's D0, D1, and so on. So we just move it and what do you mean by R units? No, we the guy and not possess на R элементов вправо. Сначала единица, потом нулевые. R всего элементов, а нулевой элемент мы всегда полагаем единицей. Потому что смысл, смысл в том, что мы хотим приравнивать последовательности к таким сдвигам. Обычная последовательность у нас на первом месте всегда стоит определить размера 0, который из комбинаторных соображений мы полагаем единицей. Это довольно стандартный подход. So we are ready to formulate our first theorem. I think we should clear some space for this. DKM is a sequence of numbers. Yeah. Yes, exactly. Moreover, it's a sequence of integers. So we can define TL with uh, negative R uh, quite intuitively moving the sequence R units to the left and cutting all that is to left to get into the sequence. Если мы сдвинем налево, нам не придется ничего дополнять. Можно просто выкинуть то, что ушло за границу. So D1 minus M of size N equals to the following. Or we can formulate this in terms of T's. So our theorem states that if we, for now, actually ignore the convolution powers and work with simple Catalan numbers, the sequence that is shifted m units to the left is equal to the sequence that's shifted m plus 1 units to the right with a certain sign. Yeah. How do we define this d theory 1 minus m? Ну, когда мы сдвигали на целое число, на, на, на положительное число, понятно, да? Это одно и то же. Что такое утверждение теоремы и какое определение для красиво 1 минус m Определение красивого, оно на, определение для красивого на правой доске. Да, но оно для положительных m. Ну, для обязательных m. Можно определить так же, просто нам не придется ничего дописывать. Хорошо, давайте напишем определение для отрицательных k. t minus r d equals to d dr, I think, dr plus 1, etc. Система нет, ты отрицательный, мы там направляем. 
Да, там с какого стороны ты знаешь? Нет, там же D, там у D отрицательный индекс. А не И там, знаете, там дело minus half has positive index. And DM plus one has negative index. Ah. I suppose we could write Aha, so we didn't find D, K, M where M is negative. Why? Actually... Можно, пожалуйста, камеру чуть-чуть направо повернуть? Камеру направо. Камеру чуть-чуть направо можно повернуть, пожалуйста? For D is suitable for every for every M. It could be negative for positive. Mm -hmm. So but, uh, well, we can define all negative yeah. one numbers as zeros. Uh, mm -hmm. okay. Thank you. This is very important. Can you can you give an example of uh, a concrete determinant for Catalan numbers involving numbers with zero uh, with zero units? All right. Let's draw v one minus two or size two. For example, it will be zero 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 two zero. Which is zero. Which is zero. <laughs> You're absolutely correct. So now we can understand the statement of our theorem, and they are actually equivalent. Nevertheless, I think for convolution power one, it will be easier to prove the first statement, but it will be easier to formulate its. Uh, Generalizations for higher convolution powers in terms of translations. So, what can we see if we let m be equal to zero? If we set m as zero, this theorem will reduce to a well known fact, which we in fact will prove but later, that d. One zero of okay, any size is equal to the one one of okay, any size is equal to one, and this is in case a really interesting statement. This shows how handle determinants and plan numbers are indeed connected because we can draw we can draw something like this. And continue and so on. And if we take any square matrix, which begins here, so has its left top angle here, here, or here, we can choose any size, and we will get the determinant equal to one. So to prove, <laughs> there was an expected idea. Indeed. A matrix consisting of some complicated numbers and uh, proves that the determinant of this matrix, all this is one. Yeah, and, and we can take minors also, so we can take the second row and the. Uh, so, if you want to start with the idea, а потом шла не следующая строчка, а пониже строчка. Нет, мы только со следующего. То есть вот только вот. Только если мы написали. 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 А вот тут в левой части равенства, там два числа равны единице. Да, один ноль от n, да, один один от n. Какие миноры это? Да, один один от n. Это n матрица, которая начинается вот здесь, а да, один ноль это та, которая начинается вот здесь. Он тоже равен единице. Да. Да, один два совсем не равен, а равен один. 
So let's formulate the following lemma. In fact, I state that if we guess the right answer for and one, one more notion, for now we will omit the first one and write only, only the sheet of uh, Hempel determinant because for now we will work only with determinants of column numbers, not their evolution powers. So, lemma states the following DMM, case supposed to be one, is equal to this product. L plus I plus J over I plus J. Yeah? Yes, exactly. And this is a polynomial of N, and we will call it P M of N. This makes sense because we don't know what is a determinant of uh, a size minus M, but if we substitute minus N to the polynomial, it will make sense. What is T this one in this? Dim's work index is supposed so for now the n is equal to d1. Пока просто забудем про этот кей, это не есть его возможности. Непосредственно для чисел тупого. Как мы будем это доказывать? We are going to check that a sequence of polynomials defined like this satisfy a certain Dodgson compensation identity. And it's a very interesting moment because Charles Ludwig Dodgson is actually more famous as Lewis Carroll, the author of Alice in Wonderland. And I bet not everyone of you knew that he was a mathematician. Yeah, uh, will you please write out first uh, polynomials? Is it possible? Do you remember what kind of P1, P2, and so on? Mm, I think we can do it from scratch. Yeah. So P1 of N. P0 is 1, I believe, yeah? Is it, is, P0 is 1, definitely. Mm -hmm. Also one. Yes. And the two of equals m plus one. We will show it as as soon as we write Dodgson condensation identity. We can recursively. We will be able to recursively derive uh, p m for any m. And uh, is it true that the coefficients of these polynomials are, are always uh, integer? It has to be true. Just, okay. It has to be true because uh, it's a determinant of uh, matrix of integers. Получается, что все целое. Sounds strange. <laughs> okay. Go. <laughs> Please continue. Yeah, so we are going to show that this sequence of polynomials satisfies certain identity. And this will, in fact, as, as long as we check the base for induction, which should be those two statements. We will be able to say that every polynomial is indeed equal to this expression for any m. So let, let us write this identity. Yeah, is it obvious that this is uh, really a polynomial? Polynomial poem. The bunch of the poison, a bit of stuff.
So this is Dodgson condensation identity. Now, what? Почему не позволяет смотрите, если мы знаем для m равного нулю единицы. А там второй индекс какой? m плюс 2 или m минус 2? Плюс 2. У нас m, m плюс 1 и m плюс 2 участвуют. Вот скажи, пожалуйста, это то, что с тобой похоже на э, цепочку Шоба? Не знаю. А здесь а в середине знак минус или умножить? Справа. Здесь умножить, а здесь минус. Какое-то соотношение плюкер какие-то. Соотношение плюкер какие-то. Looks like some plucker relations. Окей. Здесь отложение. А как же его разрешать? Мы хотим P M плюс 2 найти, но оно и слева, и справа. Мы знаем, что такое P M плюс 2 от единицы, потому что это C M плюс 2. А, мы, 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 мы из этого соотношения мы можем найти значение полиномом pm плюс 2 в любом количестве точек, так что ли? Да, потому что мы изначально знаем значение полинома pm плюс 2 в точке 1, а через это тождество мы можем найти во всех последующих натуральных точках. Ну и там, поскольку мы знаем, что это полином, то зная его конечное число значений, мы можем его установить, так что ли? Ну, да. У нас, по сути, интересует его значение только в целых точках. Ну, вот. в любом случае, если это многочлен, то он восстановится по конечному числу своих значений. Да. Если мы знаем его степень. Ну, если, ну да, мы знаем. Мы знаем. Мы знаем. По предположению знаем. So let me show how this induction will work. We will set m equal to zero and get the following identity. So We assume that we know this as a base for induction, and if we will have enough time, we will show later for some simple reasons why it's so. So one times p2 of n minus two equals p2 of n minus one times one minus one squared. So p2 of n minus one is equal to P2 of n minus 2 plus 1. And we know we know that P2 of 1 is equal to C2, which is equal to 2. Yeah, we know we remember that one numbers are 1, 1, 2, 5, 14, etc. So C2 is 2. And from here we can derive an explicit formula that P2 of n is actually n plus 1. And this is indeed what we got from our formula. So now we can arrange induction over m. And I think I missed a very important step, but we can explicitly show that those polynomials satisfy these relations. Those are some simple calculations, but They are quite long, so we'll omit them. So now, for every m and for every natural m, we know that. And actually, we can arrange induction over negative m. It will sound, it, it will look a little different, and this formula actually is right, is correct only for natural. Financial ends, but it turns out that d minus m, I assume that m is positive by already minus, is equal to p m plus 1 of minus m. And this is indeed what we wanted. We need just to do some calculations. D 
d minus n of n equal to b n plus 1 of minus n. Explicit formula. Just what we brought here. And now some formula manipulations will yield us the answer. So what we did here, you remember, we have our product for over all i's and j's between 1 and m minus 1. And here we, in fact, reverse the order. So now instead of i, we have m plus 1 minus i. Complementary. And now we can rewrite it as minus 1. To the power to the power that we needed and this this is actually obtained from number of uh, elements of product now we can extract minus from every factor minus Yeah, and the first, uh, the first equation is from where we derive d minus m n equal to this I didn't explain how this works explicitly, but I told that uh, we can arrange induction over negative ns as well as positive. Which is exactly a d m plus one of the size n minus m minus one. And the factor should be forgotten. So this is exactly what we wanted to obtain. And I assume that here it should be just normal means because those are not sequences. So, uh, any questions so far? But for sequences, it's also true. You know, the statement for any n is a statement for the whole sequence. I mean, for any n, because sequence. Is an arrangement for of those determinants for all ends. And this shift is actually responsible for changing argument here. Mm -hmm. I just reformulated this. Yeah. This is completely the same. And now we can write some generalizations of this theorem for higher convolution powers. Let me get rid of something old. So there is a conjecture, not yet proven, but I think it was for the year of 2020, so this is quite recent conjecture. For any natural M, we have the following qualities. This is an equality. We assume that conversion power is even. 
and we can write a similar one for odd ones, but you know, those are some. Это более общая гипотеза. Теорема сейчас звучит гипотеза. Нет, вообще нет. Там же настолько сложно, что я прямо... Более часто. Нет, ну там же даже не нечетные Ну, видите, разница? Разница в том, есть такое же утверждение для нечетных просто. А. Оно более сложно выглядит, но не может быть. Да. Эта гипотеза так и не доказана? Ну, на момент 2020 года, когда вышла статья, которую я читал, она называлась там гипотезой. Интересно. Бывает такое. Потому что в моем наивном предположении, как только я дохожу до такого равенства, вставляю в компьютер, убеждаю, что оно верно, после этого к нему теряю интерес, оно автоматически уже считается. Нет, видимо, они так и поступили. Авторы так и поступили. Заложили в компьютер, потеряли, проверили, потеряли интерес и написали, что это будет интересно. So, I think that's all for total numbers and their convolution powers. And now we should talk more about generalizations of total numbers, which are part generating functions. And сейчас еще такой вопрос. До сих пор все, все что там было, это как сказать, это игра с двумяными коэффициентами, с явными формулами. А в заголовке там были еще пути дико. То есть ну, это все сейчас будет как комбинаторная интерпретация, да? Да, да, да. Сейчас мы как Это гипотеза. Нет, здесь стирается. Ну, комбинаторно, да. Комбинаторно? Ну, каким-то, конечно, не, не очень обычным способом. Через... Не, не, это самое. Она доказана в смысле, что не, не из формул, не из явных формул для этих чисел, а из их комбинаторной интерпретации. Или как? Нет, как раз из явных формул. Вы положили, что вы задали ответ, получили явную формулу. Теорема не использует комбинаторику. Она не использует интерпретацию в качестве пути дика. Ну, не в доказательстве. Это нет. И сейчас поговорим про пути. So, I should recall probably what is a big path or Catalan path. We have agreed that square and we are counting paths on that z square from point 00 to point 20 which consists of steps up and step down. So we have two possible steps. And there is an additional restriction that this path should never so there are actually less famous than Catalan numbers, but quite similar. So, there so CN is just the number of such passes. This is one of probably 15 possible definitions of Catalan numbers. Yeah, there are Motskin numbers, which are quite similar. But Motskin path can also include level steps, which we can write that way. So here will be an example of Motskin path. And now that here we use 2n, because you know, we, we, we need to have a number of steps even. But there we don't need to. And it can look kind of like this. But here we still have the restriction of not going below the 
horizontal axis. And for Motzkin numbers, there are actually some similar identities for handled determinants. So we remember our DMN and to generalize it for Motzkin numbers, we can call it DCMN, where C we mean Catalan. And we can also say DM, big MN. And this is a handle determinant for Motzkin numbers. And there are some explicit formulas. So D M one of any size is equal to the following. So in case of one numbers, those are well, those were ones. But here we have we have three cases. Uh, uh, model three. Yeah, because the uh, I didn't model three, I said three, right? It's not. I didn't have to do So probably we have to do some explicit calculations. For a little bit, let us again count the one to determinant, but now for most numbers. This equals to zero. We can explicitly count the number of ways that connect points a distance of one, two, and three. So indeed, the equality is satisfied. And here arises some natural question, what if we can somehow generalize this path? And now I will define a generating function for arbitrary three-step paths. What I call three-step path, that it's a path that can contain all three kinds of steps. Step up, step down, and lower step. We'll call it P beautiful. So PM of F and K equals to sum over all paths. Weight of this path. So, what are those that are responsible for? M is responsible for horizontal distance between two points. So, those are paths from zero n. I'm sorry. From zero zero. From from F zero to Km. Actually, at first I was confused. Why do we need those two indices? Because you know, the form, the shape of the path is determined by the horizontal distance and vertical distance. But now we will denote P plus with the same indices. It's the same sum, but. Uh, Every path shouldn't go beneath the x-axis, as in Catalan and Moskin numbers. So that's why we need uh, the exact location on the first place. And what is the W of P? W of P is the weight of path, and we will define it in a second. Okay. So actually, W of P is a product of W of S, where S is every step of P. And now we need to define three numbers or some expressions, probably, because we want to think about this generally. So, weight of an up step will always be a one, weight of a level step will be x plus y, and weight 
of a down step will be x times y. x and y are some formal variables which we use to write our generating function. So for example, if we write weight of such part, it will be 1 times xy. Those notations are indeed not very intuitive, so I think we need to write a few examples how to get, for example, Catalan numbers and Moscow numbers using these notations. Who is listening to me apart from Mark Childer? All right, dear audience, <laughs> uh, I will ask you a question right, right away. I have a question. Uh, Catalan numbers are somehow related to minders. Uh, what about this three steps path? I'm sorry? Could you repeat, please, the question? Yeah. yeah, I said that Catalan numbers are related to minders somehow. Uh, to what? To me meanders. Yeah, sorry. Meanders. Meanders. Uh, uh... Uh, Catalan numbers just provide uh, asymptotic boundaries for numbers. Yes, the, and about, uh, these three steps path, are they related somehow to some geometric object? Uh, not meanders, definitely. Not definitely. meanders. Mm -hmm. but, uh, uh, all these kinds of fuss uh, appear in a variety of different situations where we have to enumerate passes, enumerate weighted passes, like in the uh, situation Misha is going to talk about, and also enumerate system of passes, uh, usually systems of non-intercepting passes. Uh, which appear in uh, which appear in uh, the theory of cluster algebras and uh, in, in representation theory of finite groups and uh, of symmetric groups in the future model of very different situations. Meandre, <laughs> В нашей первой статье на эту тему было фигуры. Что-то типа Five Miles, Meander, in a Lazy World. Вот. Мы не будем сейчас про это, это нужно отвлекаться. Это длинная история, которая у нас на семинаре недавно тоже пару раз обсуждалась. Okay, very well. I have a question to Oliver. To what we need to set x and y to get cn equal to our path generating function? so the horizontal is the first part of it. So 
So when we enumerate the column numbers, we need every path that is feasible in our we need every path to have a weight one. So what what should we do? If we have и минус и совершенно верно. Мы хотим, чтобы сумма была нулем, произведение было единицей. Ну или наоборот. Почему и? Ну, потому что x плюс y равно нулю, и x y равно единице. А, нет другого выхода. И который корень из минус единицы. Который корень из минус единицы, да. Когда ты решаешь квадратную работу, то. Yeah, but it didn't define p to n with a plus. It's the sum of both. I I actually said it, but I didn't write it down. Thank you, Mark. I write it down. It's the same sum, but p are not every path, but a path that doesn't go beneath the x-axis. I don't know how should I write it, not to write the whole black words mm -hmm. with it. Okay. And you have to tell us that. Значит, это пути в правом верхнем квадранте. Мы выходили, но они оказываются в правом квадранте, потому что они все время из точки на оси Y двигаются вправо, но они могут зайти ниже горизонтальной оси. Это как раз и запрещается. Окей. Okay. So I think it's time for another question. So to what should we set x and y to get p plus n zero zero equal to m? So most path is a path that consists of three steps. Maybe it's a little unfair. Just tell me what should x plus y and x y equal to. Нужно чтобы все все шаги входили с весом единица. Мы там получается что это корень третьей степени из единицы должен быть. Но мы не будем я прописывать формулу уже. Главное понимать как это работает. А в смысле нужно решить квадрат уравнения, да? Да. Ну квадрат уравнения это самое сложное что мы сегодня будем делать, потому что мы это прописываем. А, ну это есть функция получается симметричная от x y, поэтому она выражает через элементарные симметрические функции. x плюс y это первая элементарная симметрическая функция, теперь вторая симметрическая функция. просто его квадрата и все. So let us introduce some more properties of those generating functions. For example, сейчас вы пока сказали вы дали определение, но не сказали никаких свойств, поэтому еще свойства. Вы совершенно правы. Ну, давайте какие-нибудь свойства подскажем. Например, давайте расскажем, как можно выразить по плюс через p. Сейчас, а в, в, который без плюса, там нет запрета на, на то, что пути опускались, да? Нет запрета. Соответственно, они зависят только от L минус K. Да. Угу. Совершенно верно. L и K как Разные индексы нужны нам только ну, да, относительно их высота. Так, когда у нас нет никакой точки отсчета по горизонтали, нам нужна только относительно высота. Теорема. P plus of M LK equals to P and LK without a plus minus xy to the power of l plus 1 p and 
minus L minus 2 K. And we are going to prove this geometrically. So there is a bijection between those part, parts who cross the x axis and those parts who start not at L, but at L minus L minus 2. Let me draw some pictures. So let this point be 0, L. This, for example, will be 0, minus 1. So this is x axis. And this is 0, minus L, minus 2. <coughs> now, we can. Every part that goes beneath the x axis at some point crosses the line where y equals to minus 1. And we can choose the first point when this happens, and we can mirror the path that happened before that point. And after that, uh, anything can happen. Um, somehow it gets to the point mk. But now, every point that we should exclude from pm to pi pm plus is actually an element of pm minus l minus 2. То есть мы можем любую путь, которая заходит ниже оси x, превратить в путь из а, другой точки, которую мы здесь написали. Единственным способом получается такая диекция. Ну и нам остается просто подкорректировать вес этого пути, чтобы вычислить его с нужным весом. L plus 1. Because uh, this is L plus 1. Mm -hmm. And we invert this, this part. So the difference between up steps and down steps inverts. Here it was L plus 1, and here it's minus L minus 1. So that's why we, we now have more up steps. And the up step is 1. Yeah, and an up step is 1, and down step is xy. And here we have upsteps. So this here works only for positive else, no? For negative else. For negative else, P plus doesn't make sense. Because if we initially start to ниже... Ну, чтобы не пересеклилось верхнее. Не, ну это другая. Ну, мы просто не считаем такие. So probably it's time to talk about non-intersecting lattice paths. Uh, and you are not going to explain why <coughs> this choice of weights. Well, we kind of see it's there. Maybe this is a manifestation of the choice of weight. It's not say why x plus y should be like that, but for x y it kind of say that this should be not one. Ну а как, какого объяснения мы хотим получить? Мы задали так, чтобы у нас ну, было, можно было практически все выразить через это. Как Максим Дарья сказал, у нас две симметрические функции первых и единица. Так а какое объяснение получится? Ну, э, хотелось бы, чтобы какие-то имели какие-то комбинаторные смыслы. Ну ладно. Я, я почему именно таких симметрических функций? Почему именно таких симметрических функций? Я затрудняюсь сказать, какой геометрический смысл они имеют. Окей. Давайте сначала напишем. Let, let us write some answers. Because there are explicit formulas for I'm afraid for every p and zero k, but they are huge. We'll write some uh, some simpler cases.
So this is uh, an analog for Tankle determinant for sheet zero because it's just i by j plus j here. And if we set xy equal to one, we get we get exactly most in numbers. And I think I forgot to say I wrote only the system for um, dm1, but dm0 are always equal to 1, which can be seen from this formula. And there is another formula, a bit more complicated, for p plus i plus j plus 1. Size n. And this is. The following equality holds. Then what's the index of the first formula? That I, I plus j. Plus j, just plus j, and what after j is? It's one. zero. I, I just tried to state that it corresponds to determinants with shift zero uh -huh. that appeared earlier. Mm -hmm. So let us introduce the conception of not intersecting but these paths. What is a family of non-intersecting lattice paths? So we have a set of starting points. What if I plus j is not even? What if I plus j is not even? It's not true. Interesting. If plus j is not we said we need to be sure that we will be able to do that. 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 We will состоит из шагов вверх и шагов вниз, которые не замечаются. Не есть вот туда шаги или нет? А если мы возьмем места как каталоги, то у нас такие вот такие шаги, которые будут ясно. Здесь все смотрится. Здесь все со смыслом. So we fix a set of starting points and a set of ending points. And we call a family of, of paths from A to E non-intersecting if none of paths share a common point, a common vertex of the grid. So we allow the situation. And it's better to call it a lattice rather than a grid. You're right, lattice is a more mathematical term. So we have a lattice Z square. And we allow our paths to cross, to cross, but not in the points of lattice. Mm -hmm. So these are non-intersecting paths. And these are intersecting paths. And we can define weight of family of paths. So P0 goes from A0 to E0. Actually, Set of paths P equals to a set of paths. And we can define weight of set of paths as a product of all weights of paths. Mm 
вес семейства путей до произведения весов всякого пути. Слава, вы помните, что вы нам рассказывали про семейство не пересекающихся путей, и как перечислять с помощью профиатов да, определителей. Хорошо. То есть вы слушаете внимательно. Окей. Логику как вижу. So, and we can define generating functions for those families the same way. GF stands for generating function, M is a family of paths, and W is a wave system. Probably it's not the best idea to call it a wave system. W is a wave function. And it's just the sum over all paths from M. W of that pass. So now that we understand what is a generating function for a family of paths, we can state a theorem. And actually, it is a quite famous theorem. It's a way to count families of non intersecting paths on an arbitrary oriented graph, in fact. But we will stay before our lattice Z square. So theorem. It is called theorem of Lindstrom. Probably I'm going to pronounce all his names incorrect, but it's Lindstrom Gesser Yimno. Yeah. <laughs> Nevertheless, theorem states us that determinant of the following generating functions of size m. You know what is what do I mean by saying determinant? So this is an element i j because we have an i here and a j. So we have a number of paths, a number of paths, which are from the beginning to the end. In the first pair, which are from the beginning to the end, we write the sum of all paths, which are from the beginning to the end. That is the first path, not in the end. Семейство не пересекающихся путей. Вы сказали, что вот та теорема, которую мы говорили в самом начале, это по факту подсчетных систем для решетки, которые, например, у нас ниже там по плоскости y меньше равны x. И вот мы считаем просто количество вот этих путей, которые не пересекаются на самом деле. И это у нас и есть утверждение по факту начальное. Mm -hmm. А какое утверждение? Нет, до сих пор не было, до сих пор не было системы пересекающихся да, путей. Или нет. только отдельные пути. И там мы считали действительно сумму весов всех отдельных путей. Да, Из одной точки в другую точку. А тут мы берем набор из этого. Я понимаю, вопрос в том, можно ли написать вот здесь вместо этого да, красиво, да? Дальше надо переписать через семейство не пересекающихся путей. Ну да, собственно, для этого мы и собираемся все равно написать, чтобы потом можно было очень понятно посчитать D0 и D1. So, this equals to a sum over permutations, all permutations from SM. We've got a sign of sigma, and we've got a generating function of now family of non-intersecting classes. 
from A to sigma E, unfortunately called, it's called E sigma and, and explain. And we assume the same weight. So what is E sigma? It's uh, it's just E sigma of I. I should write like this. Paths are now go from a y a a i to e sigma of i. So we watch all the ways to shuffle entry points, and how can we arrange family of non-intersecting paths? So we have seven minutes left. Probably we should begin with example that I. Сейчас давайте проговорим, что утверждает значит эта теорема. Значит, теорему такого рода хотелось бы иметь такую, что вот у вас есть набор начальных точек, набор конечных точек, и вы для каждой пары точек одной начальной, одной конечной пишете, считаете сумму всех весов путей, ведущих изначальных конечных, да, и записываете это в соответствующую клетку матрицы. Да? Да. И тогда определитель этой матрицы должен что считать? Тогда определитель этой матрицы на самом деле считает сумму по всем возможным перестановкам конечных точек семейства не пересекающихся путей ведущих сложно это сформулировать нет а чего сложного значит для каждого семейства не пересекающихся путей значит мы не говорим какие Мы не говорим, что из первой начальной мы должны прийти в первую конечную. Да, да мы просто фиксируем на самом деле. Не пересекающиеся, только разве они не будут в каком порядке налево, слева, в каком порядке справа? Нет, потому что возможно вот такое пересечение, вот как здесь нарисовано, вот так вот, это два пути, которые не пересекаются в точке решетки. И поэтому, если одна точка была сначала ниже, а потом мы перешли из нее в более высокую точку, то это такое возможно. Пути все равно будут не пересекающиеся. Пути все равно будут не пересекающиеся. Они пересекаются только если они попадают в одну точку решения. Вот. Значит, для каждой пары точек Для каждой пары изначальной конечной точки мы пишем э, сумму весов э, в соответствующую клетку, сумму весов путей, ведущих из первой точки во вторую. И тогда определитель этой матрицы, это есть такая альтернированная сумма по всем наборам из не пересекающихся путей, ведущих изначальных точек в конечные точки. Э, э, весов этих наборов. Правильно, да? Окей. So, uh, we are, uh, now we are able to, uh, to, to have a look at the example. Yes. Now we are able to have a look at the example and to see why Campbell determinants of Catalan numbers which ship 0 and 1 are actually equal to one for any size. That's what we want to show. So let us arrange A points. I think I'd better draw it, simply draw it. So let us have A zero and B0, let us preserve the notation. First starting point and entering point are the same. And starting points are 
moving to the left with a step of two and so do the ending points but to the right okay на горизонтали нам будет как раз очень удобно, потому что число путей, а мы сейчас будем смотреть только на пути, состоящие из шагов вверх и шагов вниз. Число путей из точки А и Т в точку Б и Т, это будет... Здесь что EJ, not BJ. Let us switch to English. <laughs> and this equals precisely to Catalan number C I plus J. Because we arranged our point in a necessary way. У нас осталось 2 минуты, давайте по-русски говорить. Там же есть ограничения по числу каталана, чтобы они не заходили левее точки А и Т. Нет, ну... Если ты идешь из точки минус 4 в точку плюс 6, то у тебя все пути каталана в длину 10. Ровно это здесь и написано. Наше условие в том, что они заходили вниз. Но здесь мы прежде считаем, что нижней части не существует, а вот относительно сдвиг налево и направо роли не играет, потому что у нас никакие ограничения по горизонтали не было. Окей. Ну и тогда получается, что если мы по теореме соберем определитель вот такие вещи, то слева у нас получится в точности определитель C плюс G. А теперь мы можем это по результату теоремы интерпретировать как сумму по всем семействам не пересекающихся путей. Она здесь на самом деле будет в точности одно. Потому что то, что начинается в точке А0, оно и должно закончиться в точке Е0, потому что оно у нее уже было. И с точки А1 мы можем начаться только наверх, вниз прийти не можем, значит снова идем наверх. Но если мы дальше будем идти наверх, то мы какую-то из этих точек заблокируем для остальных путей. Соответственно, мы должны сейчас пойти вниз и прийти сюда. И получаем, что существует единственное семейство на пересекающее. Будет за ноль, мы должны в Е0 попасть. Потому что если какой-то путь придет в Е0, а какой-то должен прийти в Е0, то он получается пересечется с этой mm -hmm. И по факту то же самое произойдет, если мы на самом деле конечные точки сдвинем на 2 направо. И тогда это получится уже определитель со сдвигом 1. Потому что тогда путь, который начинается из А0, должен начаться наверх и закончится в Е1. Картинка будет немножко другая, но похожа. Мы получим снова одно единственное семейство не пересекающихся путей. Таким образом, мы доказали базу для редукции для первой теоремы. Это результат сегодняшнего голоса. Очень хорошо. С помощью какой-то сложности. А чего там G? Как-то непонятно, как будто. Вот мы там на пост просто поставляли детерминант C и плюс G, но там как бы GF еще есть. GF — это детерминант X и Y, которые производлены на веса за А здесь мы говорим, что веса мы берем как число каталан. То есть, по факту, мы берем только единственный каталан каждого шага. Да. Да, теория, которая была в первой части, следует из этого база. Это база индукции для первой теоремы. Нет, ну сейчас. Ну если мы хотим явно формулу заказывать, а просто разница будет величина. А где есть соответственно между путями на наборе не пересекающих? Не очень много вопрос. Да. Теорема была доказана как? Просто предъявили форму. А может это как разница двух комбинаторных объектов? Не пересекающихся наборы слева, не пересекающихся набор ну, слева. Э -э -э то, что называется. Э -э Установление взаимно однозначного соответствия. Причем установление взаимно однозначного соответствия. 
А я чего-то я пропустил. Вот это там были P с плюсиком, а здесь P без плюсика. Здесь считается, что все с плюсиком, потому что мы хотим число катамана считать. Здесь ну, мы просто берем такую решетку, которая снизу нет. Вот в, этом, вот в этой теореме пути это тоже не решетка. Вот в этой теореме тоже пути, они ниже нуля не опускаются. Теорема, она верна, в принципе, для произвольного направленного графа. Можно нарисовать такой направленный граф, чтобы вниз он не ходил никогда. Так что здесь можно поставить что угодно. Но мы выбираем для нашего доказательства, чтобы, чтобы было по плюс. Как бы а что за граф? Да. Граф. граф вот этот вот, конечно. То есть просто верхняя часть решетки? Нет, ну верхняя Решок часть такой? решетки, но в этом э, но в этой верхней, верхней, верхней части решетки у нас, э, у нас э, эти самые пути вот такие. Они не горизонтальные, не вертикальные. А, а, а граф направленный, у него ориентированный. У него ориентированный, ориентированный граф, то есть сверху у него есть стрелочки и вверх и вниз, а, 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 а ниже нуля не опускается. А ниже нуля просто не опускается. И, и теорема для любого графа. Да? Это теорема для любого. Теорема членская на часть себя длина для любого. Теорема не привязана. Да? Нет, она просто доказывается. Теорема доказывается довольно просто. Она из тех теорем, которые сложно придумать. Окей, okay. спасибо, Миша.